<coughs> Hello. Hello, everyone. How are you? Hello, good evening. How are you today? Mm, I am fine. Good, okay, nice. Nice, nice, nice. Okay, so we're gonna get ready. Okay, hello. We have Okay, this is what we have in this class. Okay, well, we have 14 people coming in. Okay. Nobody else waiting. Not for a moment. Okay, good. So we have, uh, today we're going to start with the section four. Okay, this is the section four. And we have uh, this is the objective for this class. We have in this class, okay, in this class, you will learn clothes, vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Okay, the clothes that we wear for work is more, a little more formal, right? And the, work, and the clothes that we wear for leisure is informal. Now we have shorts, sandals, uh, slippers, and we have uh, tank tops, t-shirts, Okay, we have many different kinds of clothes. Okay, so this is the this is the vocabulary. Okay, for clothes for work and clothes for okay and clothes for a uh, leisure. So this is when we are at home or when we are on vacation. Okay, now listen to the pronunciation. And the good two, evening, teacher. Hello, good evening, Renita. Okay, and the two sentences at the end of the video, right? Now listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work, and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, 
Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, first, vocabulary. Alguna pregunta con el vocabulario que está acá? Hi, everyone. Sneakers. Sneakers. Okay, you have pajamas, swimsuits, sneakers, socks, shorts, t-shirt, cap, sweater, jeans, boots, gloves, hat, uh, dress, raincoat, high heels. Okay, yes, silverly. En ese caso, eh, teacher, zapatos de tacón sería heels. O, o como, o sería high heels. Eh, yes, high heels, porque por lo general son de mojar. No, no solo heels, también, por ejemplo, en pareja. Se pues, puede heels también. Uh -huh. Va. Yes, no problem. Thank you. Ok. Yes, Siliana. Good evening. Good evening. Uh, una pregunta, ¿qué significa uh, leisure? Leisure es como el tiempo así de descanso o de ocio. Leisure. Sería entonces como ropa casual o algo así. Como ropa así más de... Pero... Informal, right? de, de descanso. Right? Para estar en la casa. Así decimos ropa para estar en la casa, decimos nosotros. Ah. No sería sí. como... Uh -huh. Ok, depende que, recuerden que esta ropa de leisure todo depende mucho de la, de la ocasión, ¿verdad? Si vamos a, a la playa, obviamente hay quienes llevan shorts, sus sandals y una tam top, como una, una camiseta así tipo centro, ¿verdad? Que solo tiene, que no tiene manga, perdón, es un tam top. Y esas son así unisex. Yo creo que los colores y los diseños varían un poco, right? Pero son tantos. O sea, camisas desmangadas. What else? ¿Qué más? Eh, entonces, si ven aquí esta chica, tal vez va un momento de frío y va a salir a caminar o va a mandar muy presentable, como la Venas de for work en la, a la izquierda están bien formadas. ¿verdad? Incluso ahí aparece un vestido que entra en la categoría de formal. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra palabra? ¿No? Ok, esto es lo que vamos a practicar, right? I wear a tie for work, I wear shorts at home. Es lo más común, right? You say, I wear a t-shirt. Teacher. Yes. Uh, ahí abajito va donde dice, yoka es chaqueta o saco, o es lo mismo. Eh, para nosotros es diferente. Porque nosotros, para nosotros una chaqueta es más informal. Uh -huh. Algo más, más eh, formal. Eh, nosotros para lo formal ocupamos el saco, que de hecho uh -huh. es, la que ahí, es, es la que está ahí, pero al saco ellos le llaman jacket. 
Y, oh, la, okay. y la que nosotros sería como chaqueta es el blazer. Es más informal. Blazer. Ajá, que es como una ropa casual. Entonces, y la que It's... tiene él así en la mano, dice ahí coat. Coat, ajá. Coat es como un abrigo. Pero siempre se ve elegante y formal y llega a veces arriba de la rodilla o a veces abajo. Y la rodilla esa se ocupa en tiempos de invierno. Entonces, jacket es, es saco, ¿verdad? Uh -huh, correcto. Okay. ok. Y el coat es un abrigo que se pone encima del saco y el pantalón ¿verdad? para cuando hace una temporada de invierno, que hace frío. Y abajo... Hay uno que dice raincoat. Y ese es como un abrigo para la lluvia. Que la diferencia con el otro es que es. Siempre se ve formal, pero es impermeable. Okay. Es y para es, la lluvia. Ajá, el raincoat. Como las capas, ¿verdad? Como las capas, solo que como allá hace en el invierno mucho, mucho, hace mucho frío. Entonces, por eso es que es más gruesa y se ve más formal. Aquí realmente, ajá. Eso no nos, no nos haría efecto, o sea, muy caliente. Entonces, uh -huh. por eso ocupamos la, la clásica capa, que solo es un plástico y, y con eso nos cubrimos. Ok. What else? We have two suits. And this it. Ok. I wear a tie for work and I wear shorts at home. I wear a tie and I wear shorts at home. Let me write here. What do you wear? What do you wear when? When you go to a uh, okay, when you what do you wear when you go to a piñata? No tengo n n en mi en mi tablero porque se cree gringo. Me apareció en piñata. Yes. Okay, what do you wear when you go to a piñata? Uh, I wear... I wear a t-shirt. T-shirt. Uh-huh. T-shirt. Only t-shirt? Solo en camiseta. Uh, I wear, I wear, eh, verdad, teacher? Yes, I wear, I wear a, a blue jeans okay. and, and a sneakers. Okay, very good, very good. Okay, so I wear a t-shirt, jeans, and uh, a sneakers, okay? Good, perfect. Uh, Jocelyn dice, I wear formal pants at work. Okay, yes, está bien. Okay, escriban ahí así como, o díganme verbalmente como hizo eh, elderly. I wear pants at home. Okay. Good, Jocelyn. For example, I can say I wear eh, shorts and sandals uh, es, no, it's okay, por eso, está bien. Pueden escribirla, no problem.
Okay, what else? Ada, what do you wear when you go to church? When you go to the office, I wear a dress. Okay, good. Good, good, good. What do you usually wear? What do you usually What do you usually wear? Can I do the same interaction? What do you usually wear? ¿Qué viste usualmente? ¿Qué usa? I wear pants, a shirt, and shoes. Okay, usualmente pantalón, camisa y zapato. Okay, because I go to work. After you do this. Okay, what else? ¿Qué más? I wear shoes. Okay. Yes. I wear shoes. I usually wear shorts, a tan top, and sandals. Good, Liliana. Good, good, good. Excellent. I wear a dress, Claudia. Good. I wear a dress. Good. I wear socks. Too. I wear socks too. Yes. It's good. Es bueno aclarar porque que no no usan socks. <laughs> okay. The gringo style. Teacher, um, mm -hmm. este, solo una en el caso de Blau, eh, se refiere a la chaqueta también de la mujer. Blouse, no, ahí se refiere a una blusa. Y yo estaba viendo que parece más una jacket, ¿verdad? Ajá, sí, yo pensé que era la chaqueta. Porque ve como que tuviera una blusa debajo de la de la, de la ¿cómo que se llama? de ese y está abierta y una blusa por lo general no está abierta entonces pero si es como es que se llama eh, eh, digamos como un saquito para mujer entonces siempre sería también una jacket ok ese es bien típico esa forma de vestir en, en, el, en lo formal para señoras y señoritas es la falda blusa eh, lleva una, la chaqueta o saco y alrededor una bufanda. Que no sé si acuerdan, hace mucho tiempo se andaban las hermosas, las, eh, digamos, secretarias ejecutivas o las ejecutivas en las empresas. Esa era la ropa formal. Sí, correcto. Uh, right, long sleeve shirt. Yes, 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 Carlos. Long sleeve. Y yo, y yo le iba a decir, teacher. I wear a skirt, Eva, is long in for work. Uh, yes, a skirt is la falda, right? It's for work. Uh-huh. Yes, that's correct. What else? Please share your work in our discussion forums. Okay, so then we have the sneakers, the socks, the shorts, the t-shirt, okay, the cap, una gorra, right? Y tenemos el hat que es como el, el gorrito, right? O un sombrero también puede ser hat. All right, uh, let's see what else, only. This is about the vocabulary for clothes. Then the next one is colors. Para combinar una descripción de colores de prendas de vestir, we need the colors. Okay, and in the colors. It's a disaster. Oh no, all our. 
Hi everyone. In this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that would be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Green. Okay, those are the colors. Any doubts, alguna duda o pregunta con los colores? Now white, light gray, gray, light brown, beige, dark brown, dark brown, and black. Then you have purple, dark, blue, light blue, green, light green, yellow, orange, uh, pink, and red. No problem? No problem, teacher. Okay. Now? Um, no, no ha pasado lista. No, ahorita, ya casi. Solo vamos okay. a ver. ¿Hay alguna pregunta referente al vocabulario en esta conversación? Ahí habla sobre supuestamente que Se está lavando la ropa y como que se manchó, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. ¿Por qué se manchó? Porque pusieron un pantalón jeans azul nuevo. <risa> ok, ¿y qué pasó? Se volvió celeste toda la ropa blanca. Exacto, correcto. Right. ¿Les pasó eso alguna, ¿les ha pasado eso alguna vez? Sí. Ajá, exacto, right. Y si se pone una ropa blanca o color claro, por lo general, eso es lo, el resultado, right? Que absorbe el color de la ropa que es ciña, sea blanco, café, amarillo, blue. Y el más común es el blue jeans, right? Ok. Pero viene ya tiene ropa nueva, ya tiene otro color, el light blue. En ese caso, teacher, ¿cómo, ¿cómo se diría como esto de la acción de, de, de que se le pase de color de uno a otro? Como, como manchar. No, no, o... no, le, no le entendí la última parte. ¿Cómo, cómo sería en ese caso el, el, la palabra o, o, la, o la acción, así como manchar? El, el, que el pantalón esté manchando ah, a, la, sí, a la camisa. Sí, ¿eh? Oh, 
Sorry, la palabra para manchar. It's gray there. Stain. Ajá. Ya queda como ¿qué? color color gris. Bueno, su de... bueno, es que todo, todo dependerá de, del color que. que... ¿Y ¿Cómo es que se llama? Que se. Sí, con el que se mezcle, right? So that would be. Uh, that would be, for example, the. Uh, this, when something, the, this colors, right? So that's the, the one. Uh, what else? ¿Qué más? Okay, esta palabra, whose, whose jeans are they, no problem. ¿De quién son estos jeans? Okay, and let's see, we have, solo escuchen una vez más para la pronunciación. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Okay, lo que pueden hacer es eh, siempre con el micrófono apagado vaya, voy a ir pausando cuando termine de hablar cada uno de ellos ustedes lo repiten por su cuenta. Okay, pero sin encender el micrófono para que puedan practicarlo. Okay, now listen. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. They're gray. Our clothes are dry. Ahí lo pueden repetir ustedes, right? Gray. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. Here is a light blue blouse. Here is a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. Wait. It is mine. It is mine. It's a disaster. Oh no. It's a disaster. Oh no. No. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Here's the problem. Here's the problem. It's these new blue jeans. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that would be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, so that's the, that's a way to practice, right? Uh, We have it's a disaster. Okay, the most pasar listo, luego practicamos estos dos posesivos y luego vamos a practicar las tres partes. Okay, just let me see. Okay, we have first one. Ok, vamos a ver, tenemos a Ada Agar, Ada Agar, right, eh, Burgos. Present. Ok, um, Adina Arely. Presente. Andrea Gabriela. Present, teacher. Brian Steven. Brian, 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 creo que me dijo, no sé si está escrito por acá a veces. Brian creo que tiene problema de audio, ¿no? 
Chicho, yo tengo medio problema de audio. ¿Me escucha? Yes. Jaime Hernández. Tengo un problemito medio. Estoy lloviendo, pero por, por ratito me corta y se sale. Ok, ok. No problem. Jaime Hernández. Déjeme. Yes. Ah, Roberto. Yes. I got it here. Dynamics. Good. Thank you. Ok, so Brian. No, está recortado. Good problems. Then we have a Carlos Enrique. Present teacher. Carlos William. A present teacher. Ok, Claudia, Claudia Lorena. Present teacher. Ok, Damaris Esmeralda. Present. Uh, Elderly Elias. Present teacher. Elmer Ortiz. Elmer Ortiz. Ok, uh, Esmeralda López. Miranda, Guadalupe. Ok, then Eunice. Present. Yes. Eh, Flor del Carmen, yes. Present. Gerson Alexander. Gerson Gerson. Oh, ok, Helen Elizabeth. Helen, Helen. Eh, Henry Adrián. Present. Ok, Ileana Beatriz. Present. Ok, ya lo vi, Gerson, que vi la mano. Déjenme que le había puesto aquí falta, pero ya lo vi. Ok, Gerson. Ok, good. Eh, Iris Janet. Present, teacher. Irma Adriana. Presente. Irvin Josael. Presente, teacher. Jaime Antonio Ortiz. Janet Fidelina. Janet Janet. Oh, Jennifer Jasmine. Jessica Saraí. Jessica. Okay, Jocelyn Elizabeth. Yes, I'm going to put it up there. I'm going to put it up there. Oh, okay, Elmer. Hi, Mertis. Okay. Ok, ya. I got it. Ok, Joel Ernesto Cruz. Presente, presente. Okay, good, thank you. Then we have a uh, María Cristina. Now, Odilia Suleima. Present. La primera. Regina Semara Najarro, Reinita. Ok, muy bien. Present teacher. All right. Eh, ¿Alguien que no mencioné o que no pueda más bien dicho que su nombre? Elmer. Yes, Elmer. Jessica Saraí. Vamos a decir. Oh, yes, yes, you're right. Tiene razón, Tisa. Yo, el... Sí, el doctor, ya lo... Ok. Vamos. Ok, ya tengo a Elmer, a Jessica. ¿Qué es que más me dijo? Voy a abrir el audio. Elmer, ya está. Jefferson también, ok, ahí estamos, perfecto. Thank you, people. Good. 
Yeah. Mm -hmm. Okay, I'm mean, good. Don't worry. Okay, people, then we're going to practice the mind. The possessive adjectives. Entonces, vamos a hacer tres, vamos a ver tres cosas. Uno, eh, lo, las prendas de vestir que ya vimos. Okay, shoes, pants, socks, okay, jacket, coat. You know. Luego, the color. And then, que ahorita vamos a ver los posesivos. Por ejemplo, we can say, my favorite uh, shirt is blue. Okay, so you're going to use my favorite shirt is blue. Practicing all the vocabulary. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. 
and um, let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same examples to make sure that we don't get lost these socks are his this umbrella is mine this car is hers it's mine the object I'm going to grade out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example the last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives as you can see on the chart under names Pat's blouse Julie's jeans Rex t-shirt the apostrophe as means possessive whenever we say Pat's blouse we are saying the blouse of Pat however we normally don't express the blouse of Pat instead we use the contraction or the apostrophe s now it's your turn to give as many examples as possible talk about your possessions and the possessions of your friends relatives and co-workers for example my car is black the black car is mine my uh, wife's dress is blue the blue dress is hers my co-workers computer is white his computer is white the blue dress is hers my co-workers computer is white okay Now you see the possessive adjective with the possessive pronoun, right? Uh, los possessive pronoun adjectives no sustituyen a un nombre. Eso dice my house, my car, or this is my house, this is my pen, this is my computer, this is my class. Eh, y cuando usamos pronouns like mine, yours, his, hers, ours, theirs, ahí sí podemos sustituir un nombre. Decimos these socks are his. Okay, these socks are, eh, let's see, Henry's. Okay, estos calcines son de Henry. Okay, aquí ya ese. And aquí usamos his. These socks are his. Podría sustituirse por el nombre de la persona. These socks are Carlos. These socks are Andreas. These socks are eh, elderly. Right? Or these socks are eh, Eunice. So you're going to use this one? Adjectives and possessive pronouns. Preguntas hasta el momento o se entendió bien el video? Yes, el doble. La palabra whose 
Eh, ¿qué, ¿Qué significa así de quién? traducido? De quién. Uh, Entonces, gracias. Blouse is this. De quién es esta blusa? It's Pat. It's the Pat. Mm -hmm. Whose jeans are these? De quién son estos jeans? They're Julie's. Son de Julie. What else? Ese who's es como eh, plural. No, de quién, significa de quién. Thanks. Yeah. Puede ser um, eh, pregunta para singular o plural. Ok, no hay. Si ve ahí, por ejemplo, ahí están las dos. Whose blouse is this? ¿De quién es esta lucha? Y de quién son estos jeans, right? Entonces, pero la palabra hus no, no cambia. Lo que cambia son los sustantivos, blouse, jeans, y el verbo, is y are. ¿Ok? Teacher, ¿podría poner el cuadro que mostró el, la persona donde aparecían los adjetivos y los pronombres? Este que está arriba. No, el que había puesto él abajo, o es el mismo. El, este. Uno blanco, ¿qué él estaba haciendo? O no sé si es el mismo. Es el mismo, solo que él estaba ya escribiendo las horas. Él estaba con. Ah, ya. Yeah. Este aquí. Ajá. Esas son, son como oraciones ya realizadas. No. Porque es que, porque aquí dice va, you, your, yours. Uh -huh. <risa> esas, son las, esas son las diferentes formas. De yo, mi y mío. Ok, you, your, yours. He, his, his. She, her, hers. Ella, su, de ella. It, su y su de ella. Eh, we, our, ours. Nosotros, nuestro y nuestro. Okay, estos son las, los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos que aquí están los otros. Oh, ya, yeah. ya yeah, entendí. Okay. Uh -huh. Te dice sacan las oraciones. Ok, and you go to this one. These are his socks. You can use this one. These are his socks. Estos son sus calcetines de él. This is your umbrella. This is tu sombrilla. And this is her car. Su car. Okay. Okay. Pero ahora lo mejor es practicarlo, right? Y la primera forma de hacerlo es eh, escrita, right? For example, you can say my eh, blue shirt is Okay, my blue shirt is new. ¿En cuál conversación, Liana? Y no sé si me va a escuchar bien, está algo lento en internet acá. No, en, sí. la, en la conversación que estábamos viendo antes. En esta, aquí. En esta. 
sí, en esa. Ah, ¿Cuál es la...? En la última donde habla Pat. Uh -huh. Ok, ¿De qué, ¿Dónde? ¿de qué está hablando ahí? ¿De los, de los uh, New Blue Jeans? No. Ve anteriormente eso, ¿qué, ¿qué dice? Antes de eso. Ahí ¿Qué? ocupa un, un pronombre, ¿verdad? El de Hills. Aquí donde yo le estoy señalando que here's the problem. Aquí está el problema. Ajá, aquí está el problema. Y luego le dice, it's this new blue jeans. Entonces, este Ajá, pero... se lo relaciona a qué? Al problema. Al problema que es uno, right? Ya, aquí mm -hmm. está el problema. Aquí no te dice más, aquí está, aquí está el problema, es este cable, diría nosotros, es este pantalón, ¿verdad? Entonces, solo que aquí el it's, usted cuando ya, si lo quiere, o sea, lo, aquí pues ya hay cuestión de interpretación y traducción, lo cual que como en, en, si usted está hablando inglés, no lo va a hacer. Si está hablando inglés, obviamente va a responder en inglés y lo va a hacer en inglés. Ahora, si quiere traducirlo, ahí sí le va, va a tener que adaptarlo a cómo lo diríamos nosotros o cómo lo entenderíamos. Y diría, aquí está el problema, aquí está el problema. Son estos pantalones, estos jeans, estos jeans azules nuevos. Ok, estos son, aquí se te diría como son. Pero el it se está refiriendo al problema. En inglés lleva la secuencia. Uh -huh. Pero ahí, ahí, es el, ahí le agregan otra E más, vea, teacher. ¿Otra? ¿Otra E? Una E, ajá. ¿A cuál? Al this. Donde dice here's, here's the problem. Ah, no, Ajá, no. Porque... no, 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 este es, no, este es diferente. Este here que usted ve acá no es el her. Ajá. No es eso. Esto significa, no. aquí, este es aquí, here. Oh, yeah. Este apóstrofe con la S que ve ahí es, aquí está. Here is the problem. Y uh -huh. aquí usted creo que está pensando en esta de acá. Ajá, ajá. ¿Verdad? Ajá, pero esta de aquí es hers. Y es completamente diferente a esta. Es diferente, ajá. ¿Sí? Es o sea, son dos palabras. Ahora, se podría dar un caso en un error de dedo, pero en este caso no. Aquí dice, here's the problem. Aquí está el problema. Son estos. It's these new blue jeans. Me, me, buena, muy buena pregunta, porque realmente, o sea, eso quiere decir que, que van captando realmente, bueno, y esto porque aquí ya está en el plural. Pero la explicación es, está en que se está refiriendo siempre al problema. ¿Ok? Sí, gracias, teacher. Sí, ya, no. ya entendí. A usted. Thank you very much. All right. Eh, entonces, como les decía acá, lo mejor es, es de todo esto usarlo en oraciones. Por ejemplo, déjenme ver acá. Ah, bueno, ahí está. Por ejemplo, yo digo, I have a car. Va, ahí estoy usando el primero, ¿verdad? Que está I, que está aquí a la izquierda, arriba. Luego uso my. My car is... Blue. Ok, aquí ya estoy usando el segundo. My car is blue. Ok, this blue car is mine. ¿Se ven? Esas son las, las tres palabras. I, my, and mine. Ok, ahí está. Y vean la posición que tiene cada uno. El I va al inicio de la narración. Yo, el mi, puede ir al inicio, puede ir después, no importa también. Pero está antes del sustantivo, del objeto del que estamos hablando. Aquí puede ser my car, my brother, my sister, my mother, my friend, my book, 
my cat lo que quiera, que sea de ustedes, ¿ok? Y luego, acá podemos poner color o cualquier otra cosa. This blue car is mine. Ok, este carro es mío. Ok, this telephone Teacher, is mine. O sea, hay que, eh, el adjetivo siempre va a ir antes del sujeto. O del objeto de que se, que se esté hablando. Yes. Y yes. el pronombre siempre va a ir como al final. Después, ajá, exactamente. Ok. Pues del verbo, ¿verdad? It's, it's mine. Yeah, it's mine. It is mine. It's yours. Es suyo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era la palabra para preguntar de quién? Whose. Whose. Ok. Y si usted, yo les pregunto a ustedes, ¿whose telephone is this? This is yours. Ok. Ajá, exacto. They say, whose. Vamos a poner acá y lo identificamos. Whose. Cell phone is this? Okay, like that. Where's the mark? Okay, it's here. It's the it. It's como decir teléfono. Yes, que sería. It is. Y aquí sería yours. ¿Ah, que sería el que está acá, en la tercera, el que está en rojo acá, el segundo, yours. Entonces, tu cell phone is this, y tienes este celular, y luego no podemos ir is, o se puede usar la contracción. It's yours. Ok, it's yours. Ahora, si usted, por ejemplo, supónganse, vaya, yo le digo, mire, fíjense que hoy fui a la oficina y entonces ahí andaba, este, ¿cómo se llamaba ahora acá? Okay, aquí. Um, y ahí había uh, Jaime, Jaime, ok, ahí había Jaime. Ok, entonces, y olvidó esto, ok. Entonces, si yo les pregunto ahora, whose cell phone is this? ¿Qué me dirían? Y alguien lo reconoce y dice, ah, ¿de quién es? ¿De quién es? Dije que era. Le di un nombre. ¿Quién era el nombre? Jaime. Dice el cell phone is Jaime. Ok. Then you say, it is. Jaime. Ok. Es de Jaime. Aquí pega bien el ejercicio, pero como no lo vemos, no está aquí, entonces si estuviéramos en un lugar físico, todos en el mismo lugar, y ustedes no saben el nombre, pero saben que el teléfono es de él, me dirían it's his y lo señalarían. Yes, it's his. Ustedes dirían it's his. Lo cual también estaría correcto. ¿Verdad? It's his. Yes. Pero estando allí frente a frente, o que lo podamos identificar con la vista o, con, o señalándolo. It's his, it's hers, it's de ella. Right? Uno no, yo, porque uno no conoce el nombre, o, o ahí está la par, es ah, de ella. It's, it's hers. Ok. Pero si en este caso que no todos lo ven en la cámara o algo, o en la pantalla, yo sé, ah, it's Jaime's. Ok, it's Jaime's. Good. ¿Estamos? Yes. Entonces, esto, mire, esto yo estoy seguro que lo han entendido, algunos están viendo muy, muy bien, pero eh, lo que requiere de esto es la práctica. ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que practicarlo? Para que se asimile mejor. Porque si ven ustedes es un poquito, in, o sea, sí se entiende, pero hay que invertir las palabras a la hora de hablar. Y eso es lo que no tenemos la costumbre, porque no es nuestro idioma. Por ejemplo, nosotros diríamos, en vez de decir, it's Jaime, diríamos, es de... <risa> Ese, es, esta rayita, este postre que está aquí al final, 
Ok, en español sería este D. Entonces que va antes. Sí. Y se puede dar también a la confusión con que, bueno, mire, y esta apóstrofe S, y este apóstrofe S es lo mismo. No. Este es. El verbo to be. El verbo to be, correcto. Y este es. El posesivo. Esa raíz, la raíz que es a ese, se pronuncia, se pronuncia para un posesivo, correcto. Que no tiene, no le puedo poner ni no es ni is, no es ni as, ni nada. O sea, es así como está ahí. ¿Ok? Ok, okay people. Entonces, mm -hmm. mañana vamos a hacer práctica de estas preguntas y con esto y ya tenemos las tres palabras. ¿Ok? Recuerden que esta semana tenemos que cubrir la eh, sección 4. Yo sé que algunos ya vi que están trabajando ya incluso hasta en la 5. Lo cual está bueno. Si tienen dudas, igual de lo que van adelante, podemos hacer unas, unos pequeños, eh, podemos hacer unos recesos. De, de, unos recesos, si no te dirían como una. Eh, podemos hacer el paréntesis en la clase para explicar cualquier duda que tengan. ¿okay? So, no problem. Okay, good. Then that's the class for today. So practice for tomorrow. Okay, have a very good night, and I'll see you tomorrow same time. Okay, bye bye. All right, bye bye. Bye bye. Bye, bye. bye. See you tomorrow. Good night. Good night.